ஆசீர்வாதமாக யார் ஒருவன் தேவனுடைய வார்த்தையை இப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சி என்ன காட்சி கொடுக்கப்படுகிறது அவன் சந்ததி பூமியிலே பலத்திற்கு வெற்றி <laughs> பாவம் உள்ள இருந்ததுனால பாவத்தை செய்தோம் இப்ப வேதம் சொல்லுகிறது நான் அந்த பாவத்தை செய்த செய்யக்கூடிய ஒரு திறன் அந்த வல்லமை உள்ள இருக்கு நான் நீதியை செய்ய முடியல இப்ப கர்த்தர் என்ன பண்ணார்னா எனக்கு பதிலாக அவர் தாமே பாவமாக்கப்பட்டு என்னுடைய பாவத்தை அவர் சுமந்து எனக்காக மறித்து அடக்க செய்யப்பட்டு உயிரோடு எழுந்தாரே அது நான் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேனா தகுதி இல்லாத எனக்கு அந்த கிருபை என நான் அறிந்து கொண்டேன் அறிந்து கொண்ட பிறகு தேவன் ஒரு விசுவாசத்தை கொடுத்தார் அந்த விசுவாசத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டேன் ஒரு போதகருடைய போதனையினால் அல்ல தேவன் நல்ல கவனிய நான் போதிக்கிறேன் எல்லாருமே ரட்சிக்கப்பட்டது இல்லை ஆனால் தேவன் விசுவாசத்தை அந்த நேரத்தில் தகுதி இல்லாத நமக்கு ஒரு கிப்ட் மாறிய அந்த அவனுக்கு அளந்து கொடுக்கிறார் அந்த விசுவாசத்தின்படி வேதம் சொல்லுகிறது கிருபையினாலே விசுவாசத்தில் விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இது உங்களால் உண்டானதல்ல தேவனுடைய ஈவு அதனால ரட்சிக்கப்பட்டது குறித்து நீங்க நீதிமானது குறித்து ஒரு மனுஷன் பெருமை பாராட்டுறதுக்கு இடமே கிடையாது ஏன்னா அது உங்கள் கிரியைகளினாலே உண்டாகவில்லை சரி சொல்லிட்டதோடு உள்ள பத்தாவது வருஷம் ஏனெனில் நல்ல கிரியைகளை செய்வதற்கு அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இப்ப ஏன் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னா நல்ல கவனிங்க நான் நல்ல கிரியை செய்து நான் ரட்சிக்கப்படல நான் ரட்சிக்கப்பட்டதே தேவனுக்கு பிரியமா நல்ல கிரியைகளை செய்யும்படி நீதியின் பாதையிலே நடக்க பாவம் செய்யாமல் தேவனுக்கு உகந்த மகளாய் மகனாய் நடக்கும்படி இப்பொழுது தேவனுடைய கைகளினாலே நான் உருவாக்கப்பட்டேன் தேவன் அவர் கரத்தினாலே என கருமையானவர்களே நாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தோம் சிதைந்திருந்தோம் மறித்து போன நிலைமையில இருந்தோம் ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் உங்களை சிருஷ்டித்தார் மறுபடியும் நீங்கள் தேவனாலே வேதம் சொல்லு பிறந்தீர்கள் தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டீர்கள் இப்பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கைவேலையாக இருக்கிறீர்கள் இஸ் ஒர்க்மேன்ஷிப் அவர் கைவேலை படிங்க நல்ல கிரியல் செய்து கிறிஸ்தேசனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவனுடைய செயல் அதான் அவர் அவர் கையால செய்தாராம் அவராலே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்போ எனக்கு அன்பானவர்களே ஏழாவது வருஷம் அப்படியே வருவோம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் எப்படி விசுவாசி தொடர்ந்து தேவனுக்கு பிரியமா பாவம் இல்லாமல் இருக்கணும்னா தெரிந்து கொள்ளணும் ஒரு பிக்சரை கொடுக்குறாரு நீ மறித்து போயிட்ட அந்த பழைய மனுஷன் செத்துட்டான் இப்ப நீங்க தெரிந்து கொள்ள நீதிமான் அப்ப பழைய மனுஷன் செத்துட்டான் செத்துட்டான உடனே உங்களுக்கு ஒரு பிக்சரை கொடுக்குறாரு கொஞ்சம் பாரு செத்து போனவன் எப்படி செயலற்று இருக்கிறானோ எப்படி பழைய காரியத்தை அவனால் செய்ய முடியலையோ அது போல உங்களால் செய்ய முடியாதுன்னா நீங்கள் உங்களை இனி எப்படி பார்க்கணும்னா அந்த பழைய மனுஷன் அந்த பாவ மனுஷன் அந்த பாவம் உனக்குள்ள பலன் இருக்கிறதா நினைக்காதீங்க அவன் செத்துட்டான் ஏழாவது வசனம் மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி அப்போ செத்து போனவன் கிட்ட போயிட்டு எத்தனை பாட்டில் கொடுத்தாலும் குடிக்க மாட்டான் ஒருவேளை குடிகாரனா இருக்கலாம் கொடுத்தாலும் குடிக்க மாட்டான் ஒருவேளை பயங்கர செயின் ஸ்மோக்கராக இருக்கலாம் கொண்டு போய் எத்தனை சீக்கிரம் கொடுத்தாலும் அவர் பிடிக்க மாட்டார் ஒருவேளை பயங்கர சண்டை போடுறாரு இருப்பார் அவர் இப்போ சண்டை போடக்கூடிய சூழ்நிலை அந்த சுற்றி நடந்தால் கூட அவர் படுத்துக்கிட்டே இருப்பார் அவர் எழுந்துலாம் பேச மாட்டார் சில நேரத்தில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் சா வீட்டில் சில நேரத்தில் சண்டை நடக்கும் பாருங்கள் பயங்கரமாக நடக்கும் நான் ஒரு பாஸ்டர் நிறைய வீடுங்களில் போய் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் சாவெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த மாதிரி ஆள் பிரச்சனைவாதி இப்போ சொந்தக்காரங்களாம் வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போடும்போது அவர் உயிர் அந்த மாதிரி ஏன்ச்சு பண்ண அத்தனை பேரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் இப்போ அவர் பாவம் படுத்திகிட்டே இருக்கார் அவர் பேச முடியாது சில நேரத்தில் குடும்பத்தில் சூழ்நிலைகள் உருவாகும் பொழுது பழைய மனுஷனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சண்டை போட்டிருப்பீங்க ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு உன்னை நீ அப்படி பார்க்காத அந்த மனுஷன் செத்துட்டான் நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்க வேண்டுமானால் உங்களை குறித்த ஒரு காட்சியை கொடுக்கிறார் அது என்ன அந்த மனுஷன் சிலுவையோட அறையப்பட்டிருக்கிறான் நான் கிறிஸ்துவோடு கூட மறித்து விட்டேன் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆகையால் கிறிஸ்துவோடு மறித்த நாம் அவரோடு கூட பிழைத்து இருக்கிறோம் மறித்துழுந்து கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில் என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்வதில்லை வேதம் சொல்ல இயேசு மறித்தார் இனி மரணம் அவரை ஆண்டு கொள்ள முடியாது ஏன் மறித்தார் பாவத்துக்கென்று மறித்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க 
திரும்ப சொல்லுங்க திரும்ப அவர் மறிக்க மாட்டார் ஏன்னா பாவம் இவர் மரணத்தால் பாவம் அழிஞ்சிடுச்சு நெஞ்சுடைய பாவம் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது அந்த பாவத்தால் வேர் மறித்தார் வேத சொல்லி திரும்ப அவர் மறிக்க மாட்டார் ஏன்னா எந்த பாவம் மரணத்தை கொடுத்ததோ அந்த மரணத்துக்கு அதிகாரியாக இயேசுவை தேவன் கிறிஸ்துவை கொண்டு அந்த மரணத்துக்கு அதிகார பிசாசை அழித்து போட்டார் விளங்குதுன்னு தெரியலே மரணத்தின் அதிகாரி பிசாசு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதிகாரி பாவம் பாவத்துக்கு அதிகாரி பாவம் அதோட ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா மரணம் அப்ப மரணத்துக்கு அதிகாரினா ஏன் மரணம் உண்டு பாவத்தால மரணம் வந்தது அந்த மரணத்துக்கு அதிகாரை ஏசு அழித்து போட்டார் ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது இப்ப இனி அவர் மறிப்பதில்லைன்னு சொன்னா விசுவாசி தெரிந்து கொள்ளணும் இனி நான் பாவம் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் நானும் அவரோடு மறித்தேன் எல்லாம் சொல்லுவோம் நானும் அவரோடு மறித்தேன் அப்ப பழைய சுபாவம் இப்ப ஜென்ம சுபாவத்து நீங்கி தெய்வீக சுபாவத்துக்கு நீங்கள நானும் பங்களூர்ல ஆயிட்டோம் தெய்வீக சுபா நல்ல கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க என்ன சுபாவம் எல்லாம் சொல்லுங்க தெய்வீக சுபாவம் ஏ மேன் தெய்வீக சுபாவத்துக்கு அப்ப பாவத்துடைய மிகுந்த அந்த வல்லமையை தேவன் அழித்து போட்டார் வேதம் சொல்லுகிறது இப்போ என்ன பண்ணணும் நானு நான் மறித்து விட்டேன் பழைய மனுஷன் செத்துட்டான் ஆகவே இனி நான் மறிப்பதில்லை அப்படின்னா இனி நான் பாவம் செய்வதில்லை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லணும் வாயில சொல்லணும் என்ன பண்றது பிரதர் மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது வந்துருது கோபம் வந்துருது அதனால கடையுடன் பேசிடுறேன் இந்த பழைய மனுஷன் சுபாவம் இருக்க தானே செய்யும் அப்படின்னு சொல்றதுனால தான் அது இருக்குது இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி யோசிக்கணும்னு சொல்றாரு பாருங்க பதினோரா வசனம் பாருங்க எப்படி ஏசு மறித்தவர் இனி மறிப்பதில்லையோ அதே போல நான் என்ன நினைக்கணும் அப்படியே நீங்களும் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் கனெக்ட் பண்றாரு ஏசுநாதர் மறித்தவர் இனி மறிப்பதில்லை ஏன்னா எந்த பாவம் அது வலிமை உள்ளதா இருந்து மரணத்தை பிறப்பித்ததோ அந்த மரணத்தை பிறப்பித்த அந்த பாவத்தின் வலிமை அழிச்சு போட்டதுனால ஏசு இனி மறிப்பதில்லை மரணத்தை ஜெயித்தார் அப்படின்னா பாவத்தை ஜெயித்தார் இனி பாவம் மேற்கொள்ள முடியாது பாவத்தை அழித்து போட்டார் இப்ப எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அப்படியே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவர் எப்படி மரணத்தை ஜெயித்தாரோ நானும் அவரோடு மறித்தேன் நானும் அடக்க செய்யப்பட்டேன் நானும் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படியே நீங்களும் உங்களை பாவத்துக்கு மறித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் தேவனுக்கு என்று பிழைத்தவர்களாகவும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அவர் மறித்தார் வேதம் சொல்கிறது இயேசு தேவனுக்கு என்று பிழைத்திருக்கிறார் இப்போ அதே மாதிரி நான் என்ன நினைக்கிறேன் நானும் மறித்தேன் இப்ப நான் வாழறதே இனி பாவத்துக்கு வாழல நான் வாழ்வதே என் தேவனுக்கு என்று நான் வாழ்கிறேன் வாழ்கிறேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்கள் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தமிழ்ல எண்ணிக்கொள்ளுங்கன்னா அப்படி யோசி சிந்தியுங்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க சிந்தினி சிந்தி அப்படி யோசிக்கணும் எல்லாம் சொல்லுங்க பாவ வாழ்க்கை பொறுத்தவரை நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் பாவத்துக்கு நான் செத்துட்டேன் நீதிக்கு பிழைச்சிருக்கேன் பழைய மனுஷன் செத்துட்டான் கிறிஸ்துவுக்குள் நான் புது மனுஷனாக இருக்கிறேன் ஏமேன் சரி இதை வந்து எப்படி தொடர்ந்து தேவனுக்கு பிள்ளைகள் பாவம் இல்லாம நீங்கள் தொடர்ந்து கத்தருக்கு பிரியமா வாழறது எப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்ப்போம் ஏசு நாத எப்படி பேசுனா பாருங்க மார்க்கின் சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரத்தை நம்ம திருப்போம் இந்த சீசர்கள் இருக்கும்பொழுது அங்கே ஒரு சாம்பவம் நடக்குது பாருங்க யூதர்கள் வந்து எப்பவுமே கத்தர் வந்து அவங்ககிட்ட சொன்னார் இதை சாப்பிடாத அதை சாப்பிடாதுன்னு சொன்னதெல்லாம் ஒரு ஹெல்த் கான்சியஸ்க்கு சொன்னார் எதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதோ அதெல்லாம் சாப்பிடாதுன்னு ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அதுவே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லிவிங்க்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இதெல்லாம் கண்டிப்பாக கடைப்பிடிக்கணும்னு கொண்டு வந்துட்டாங்க அதனால் இவங்க வந்து எது முக்கியமாக அதை விட்டுட்டாங்க அதோடைய சப்ஜெக்ட் என்ன அதை விட்டுட்டாங்க ஆனா முக்கியமானது எது புரிஞ்சுதுன்னா இந்த வெளிப்புறமான செய்ய வேண்டிய காரியம் நல்லா ஆணித்தனமா புரிஞ்சு போச்சு அதனால இவங்க வந்து சீசர்கள் பார்த்து கேட்கறாங்க என்ன நீங்க இருக்கீங்க இந்த சீசர்கள் வந்து கைய கழுவாமலே சாப்பிடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஒரு இயேசுநாதர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வருஷம் பதினேழு படிக்கிறேன் ஜனங்களை பதினாலு படிக்கிறேன் ஜனங்கள் எல்லாரும் வரவழைத்தவர்களை நோக்கி நீங்கள் எல்லாரும் செவி கொடுத்து நான் சொல்றதை புரிந்து கொள்ளுங்கன்றார் நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுங்கன்றார் மனுஷனுக்கு புறம்பே இருந்து அவனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்றும் அவனை தீட்டுப்படுத்தாது 
என்ன சொல்ற வாய் உள்ள போறது எதுவும் ஒண்ணு அசுத்தமாக்காது நீங்க சாப்பிடுறது உங்களை இதை முக்கியமானது பாருங்க இந்த மாதிரி சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் உங்க நல்லா தொடர்ந்து கூடவே வரணும் ஏமேன் வாய் உள்ள போடுறது எதுவும் ஒண்ணு அசுத்தமாக்காது ஆனா உள்ள இருந்து வாய் வழியா வெளியே வருது பாருங்க அதான் ஒண்ணு அசுத்தமாக்கிடும் வாய் உள்ள போறது ஆசன வழியா வந்துடும் இதை விட எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல எவ்வளவு அருமையா சொல்லிருக்க பாருங்க ஏசுனது இத வந்து ஒரு பெருசா அதை சாப்பிடாது கத்திற்கு பிடிக்காதாகும் இதை பண்ணாது அவர் சொல்றாரு எப்பா அது ஒண்ணு இல்ல அது போ உள்ள போட்டீங்கன்னா அவுட்லெட்ல வந்துடும் ஆனா உள்ள இருந்து வெளியில வருது பாரு ஆசன வழியா வர நாத்தத்தை விட வாய் வழியா வர நாத்தம் இப்படி சொன்னா தான் நல்லா வளரும் வாய் வழியா சில மரணம் வருது வாய் வழியா அழிவு வருது வாய் வழியா பாவம் வருது அதுதான் ஒண்ணு பாவமான ஒரு வாழ்க்கை எப்ப வருதுன்னா நல்லா கவனிக்கணும் பாருங்க நீ சாப்பிடுறது உன் அசுத்தமாக்கிடாது நீ சாப்பிடுறது நீ உள்ள கொண்டு போறது உன்னை பாவியாக்காது ஆனா உள்ள இருந்து உள்ள இருதயத்தில இருந்து வெளியே வருது பாருங்க என்ன மாதிரி வார்த்தை வருது அந்த வார்த்தைகள் தான் உன்னை பாவத்தான ஒரு பாவமான ஒரு நிலைக்கு பாவி என்ற ஒரு காரியத்தை செய்ய வைக்கிறதே எதுனா நம்ம பேசுற பேச்சு நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்முடைய எண்ணங்கள் எப்ப பேச்சு வருதுன்னா நான் என்னுடைய எண்ணங்கள் பேச்சாவது பேச்சு எண்ணமாவது அதனாலதான் எண்ணங்களை கவனிக்கணும் நம்ம எப்பவுமே ஆண்டவரே என்னை கழுவும் என் சரீரத்தை கழுவும் என் சரீரத்தை கழுவும் கையை கழுவும் காலை கழுவும் ஆண்டவரே என் கண்ணை கழுவணும் ஆனா வாய கழுவும் யாரும் ஜோம் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா பாவம் எங்க இருக்குன்னா உன் கையில இல்லைங்க உங்க கையில பாவம் கிடையாது உன் எண்ணத்துல பாவம் எண்ணங்கள் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுது யோசிக்கிறோம் யோசி சரிப்பா நாலு மணிக்கு எல்லாம் வந்துருக்கு நம்ம எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சில நேரத்தில் இந்த குடிகார பசங்க எல்லாம் ஒன்னா கூடுவாங்க வேலைக்கு போக மாதிரி கவலைப்படாதுன்னா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வைங்க ஆறு மணிக்கு வந்துருவேன் எல்லாம் பார்க்குக்கு வந்துருங்க நீ கொஞ்சம் சோடாலாம் வாங்கிட்டு வந்துடுறா நான் கரெக்டா ஆறு மணிக்கு வந்துருவேன் அவன் ஃப்ரெண்டு வேலை வெட்டியில் இருமா அவனை போய் பாருங்க அஞ்சு மணிக்கே பார்க்கல உட்காந்துருப்பான் அவ்வளோ ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ் வந்து உட்காந்து அது வந்து நல்லா ஜம்மன் அது ஏன் போச்சு கால்னு பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சு சிந்தித்து அதுக்கு அவர் அவர் முதல்ல அந்த கால் போனதுக்கு அவர் எண்ணம் தான் காரணம் அப்போ பிரச்சனை எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய செயல்கள் அல்ல உங்கள் எண்ணங்கள் எடுத்து படிப்போம் நீதிமொழியின் புத்தகத்தை எடுத்து படிப்போம் நீதிமொழியின் புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு இதை அப்படியே மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லிட்டு வரேன் பாருங்க உள்ள இருந்து வெளியில வருது பாருங்க அதுதான் உங்க வாழ்க்கை அசுத்தப்படுத்துதுன்னு கருத்தை சொல்றாரு அப்ப நம்ம பேசுற எண்ணங்கள் அதுதான் நம்ம செயலா மாறுது அப்ப விசுவாசி பாவம் செய்யாம இருக்கணும்னா எண்ணங்கள் யோசிக்கிறது என்ன சொல்லணும் நான் பாவத்துக்கு செத்துட்டேன் நீதிக்கு பழைச்சிருக்கேன் இப்ப எண்ணங்கள் வந்த உடனே நம்ம எப்படி செயல்படணும் பாருங்க நீதிமொழி முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு எல்லாரும் திருப்பங்களேன் ரொம்ப அருமையான பகுதி திருப்பிக்கும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஆனா அது என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்ப்போம் நீதிமொழியின் புத்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் முப்பத்தி ரெண்டு நீ மேட்டுமையானதினாலே அது நடுப்பகுதியை படிக்கிறேன் சரிங்களா துர்சிந்தனை உள்ளவனா இருந்தால் அதை கெட்ட எண்ணம் இருந்தால் கையினாலே வாயமூடு கெட்ட எண்ணம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும் வாய மூடணும் எண்ணங்கள் வர்றது தப்பு கிடையாது எண்ணங்கள் வரும் ஆனா எண்ணங்கள் எப்ப செயலாவதுன்னா எப்ப நீங்க பேசுறீங்களோ அது உள்ள உள்ள இருந்து புறப்பட்டு வந்துடும் நீங்க யோசிச்சது வாயில வந்த உடனே அந்த வார்த்தை திரும்ப உள்ள போய் உள்ள இருந்து நிறைஞ்சு அது வெளியே ஒரு வார்த்தை வல் வல்லமையா வரும் அந்த வார்த்தை உங்களை அழிக்கும் உங்களை தப்பான பாதைக்கு கொண்டு போகும் குடும்பத்தை கெடுக்கும் கேரக்டர் அழிக்கும் அப்ப இது அது வந்து விளக்குறார் பாருங்க நீ வாய மூடலனா அதோட கான்சிக்வன்ஸ் எப்படி விளக்குறாரு பால கடைஞ்சா வெண்ணம் வரும் மூக்க பெசஞ்சா ரத்தம் வரும் கோபத்தை கிண்டி விட்டா சண்டை வரும் அதே மாதிரி வாய மூடலனா பாவம் வரும் நல்லா கையை தட்டி தேவனை துதிப்பு கெட்ட எண்ணம் வருது இது மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிருக்கு பாரு பால கடைஞ்சா வெண்ணம் வரும் அந்த ஆமாம் தலையாட்டும் மூக்கை போட்டு பெசிஞ்சா ரத்தம் வரும் அப்ப ஒன்னு செய்தா ஒரு விளைவு வருது இல்லையா அதே மாதிரி எண்ணம் வந்ததுன்னா நீ வாயில பேசிட்டா பாவம் வந்துடும் ஆகவே வேத என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் முக்கியமான பகுதி எதை கவனிக்கணும்னா நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்கணும்னா நம்முடைய எண்ணங்களை சரிப்படுத்திக்கணும் எண்ணங்களை சரிப்படுத்தும்படி ஒருவேளை தப்பான எண்ணம் வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன் பாச இப்படி நினைக்கிறேன் ஆனா தனது தப்பான எண்ணம் வருதுன்னா கெட்ட எண்ணங்களை வாயால பேசாத 
எல்லாம் கவனிச்சு ஒரு ஆமையன்னு சொல்லுவோம் எண்ணம் வரும் சண்டை போடணும் போல இருக்கும் ஆனா வாய திறக்காத கையெடுத்து வாயில பொத்திக்கோ நாலு வார்த்தைய பேசணும் தூணு தூணு அப்படியே துடிக்கும் ஓதடு மேல் மூடு வாய வேணா விட்டுடுவோம் கைய கழுவணும் கண்ணை கழுவும் அன்றுவரே என் காலை கழுவும் வாய கழுவும் அன்றுவரன் சொல்லு இந்த வாயில தான் பிரச்சனை இன்னைக்கு குடும்பம் பிரிஞ்சு போறதுக்கு என்ன காரணம் வாய் வேலை போச்ச காரணம் என்னங்க வாய் பக்கத்து வீட்டுக்கு ஏங்க சண்டை வாய் தேவையில்லாத அசுத்தமான காரியங்கள் இன்னைக்கு குடும்ப உறவை கெடுத்து ஒரு தவறான உறவுகள் ஏற்படுறது காரணம் வாய் எனக்கு தெரிஞ்சு போன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த விட போன் வந்த பிறகு பாவ வாழ்க்கை அதிகமாயிடுச்சு காரணம் என்ன வாய் கான்வர்சேஷன் இங்க இருந்து அங்க பேசுறது இங்க இருந்து ஹாய் ஹலோ ஹாய் போட்டு அது எங்கே தெரியல பேப்பர்ல வருது பாருங்க சம்பந்தமே கிடையாது பேஸ்புக்ல எவனோ ஒரு ஃப்ரெண்டு அங்க போய் அவங்களோட போய் தப்பான உறவு இதெல்லாமே காரணம் வார்த்தை தான் வார்த்தை தான் வார்த்தை தான் சாட்டிங் வேதன் எவ்வளவு தெளிவா சொல்லு பாருங்க வெண்ணை பால கடைஞ்சா வெண்ணை வரும் வாய விட்டுட்டு பாவம் வரும் ரட்சிக்கப்பட்டீங்களா பாவம் செய்யாம இருக்கணும்னா உடனே போய் அண்டு வரே பாவம் செய்யாம இருக்க அக்னியில பத்தி எரியட்டுங்க தவணா ஒன்னும் பத்தி எரியாது வாய மூடு சரியாயிடும் அதை தடை செய்யாது 